模块加载完毕，请选择是否选择开启人生面板系统。三年了，三年了，你终于舍得来了。<笑>你知道我这三年是怎么过的吧？开挂的人生，我来了。资料已送达、啊。姓名叶楚云，天煞孤星，结局是一个月后被劫匪一刀毙命。这家伙怎么了？怎么还流鼻血了？不知道啊。我叫叶楚云，这就是我的开挂人生。三年前，我突然来到这个修仙世界，睁开眼就在被一群小孩欺负。当时我就知道事情不简单。果然，我发现这具身体是妥妥的三无产品。但是，嘿，不想放弃这个来之不易的修仙机会。三年来一直勤奋苦练。我依然是个扫地僧，还是个快要死了的扫地僧。啊！既然还剩一个月的时间，来了,来了吗？那就说明还有回旋的余地。我在努力升到那灵境，一定还有机会扭转命运。剑子来了！哇，师兄！啊，剑子！这是。肖师兄，肖师兄，肖师兄，肖师兄,师兄好帅！我居然也能看到别人的人生面板！哇，肖师兄太帅了！听说这个剑子杀气很重，之前有个弟子不小心弄脏他的衣服，第二天就横死山头了。这不废话，人家十八就通用境巅峰了，比咱们淬体境高出三个大境界呢。哼，呃，要不看看肖师兄的吧。平天，天选之子，近期转折，在一棵歪脖子树下意外收获一株五品血人补藤，从而顺利打破桎梏，踏入万法境。你才是男主吧？等等，五品血补藤，那可是个稀罕宝贝，药性温和，而且吸收极快，吃了就能立马突破到那灵境了。既然如此。性命攸关，对不住了，师兄。找到了，只要吃了它，我应该就能摆脱被赶下山后惨死的命运了。恶心的味道，抓紧吸收才行。爽！一下子突破了三层，直接到了那灵境，这下就不用担心被赶出流云宗了。你鬼鬼祟祟的干什么？果然来了！师兄，我。好家伙，没了血缘古藤就立马补上一顶寒岩剑。老天爷喂饭喂的也太过分了吧！啊、哈哈师兄，我是才侥幸踏入那灵境，正准备去内务阁参加外门弟子考核。哈哈办完事就赶紧滚，要不是答应师傅不再随便杀人，你早就是个死人了。师兄。可是要去云霄阁，与你何干？<笑>师兄，南巡风今日雾气失重，山路泥泞，还请师兄当心。不用你说。谁不知道你萧平天是个死洁癖啊？什么天选之子，气运加深，还不是被我拿捏了？<笑>
我老胡这太要命了，得赶紧找到韩延剑，否则我要提前一个月挂掉了。啊，找到了。四大等级：元气、灵气、宝气、法气。每种等级又分为上、中、下三个品级。整个流云宗只有一把上品法器，并且只有在灭门大难时，才能由宗主主持法器迎战。流云宗长老们大多也就只有下品法器，而韩延剑便是一把下品法器。哦，虽说是下品法器，但是法力实在强劲，我能感觉到有一股寒烟循环之气正在我体内流窜。这简直就是全自动修仙辅助神器。真是个大宝贝呀、啊！<笑>踏入了纳灵境，拿到了寒岩剑，这下我应该能改变命运，走上人生巅峰了吧？来吧，让我看看我的面板。近期转折，一个月后遭仇家所杀，死无葬身之地。不是吧？搞半天还是要我死啊！小样啊，还想跑？哦、这声音。好像是赵玉虎，<笑>虎哥，我帮你摁住他了。哼，这个赵玉虎，仗着他哥哥入了内门，整天为非作歹，估计又是欺负哪个杂役弟子了。还是不要多管闲事，继续好笑平天羊毛，保住自己性命要紧。<笑>你们，你们不要过来！<笑>你叫啊，嗯，你就是叫破喉咙，也不会有人来救你的。<笑>来吧，虎哥让你好好舒服一番。<笑>一群男人欺负一个弱女子，还是人吗？啊，叶楚云，呃，活腻了，来管你虎爷的事情。是不是几天没揍你？皮肉痒痒了，哎，给我弄死他！大哥，交给我吧。谁不知道这小子是废物一个？我一个屁就能把他崩了。不好意思，我赶时间。哼，你们一起上吧。去死啊！哼，哼，啊！啊！啊！啊！啊！快滚！别让我再看到你们这群败类！快撤啊！哎，快撤啊！<笑>你给我等着！走走走走走走,走！都怪我这该死的正义感，到手的羊毛不会飞了吧？今日，多谢师兄相救。<笑>姑娘不必客气，举手之。猫。啊！秦希言近期转折，三个月后觉醒轮回地脉，立体重塑。气运回归，女、哦、帝大佬啊！只可惜她三个月后才能觉醒，我能不能活到那个时候还不知道呢。师师兄，你你怎么了？啊啊，没没事儿。算了，送佛送到西吧。哼，我看师妹你心神不定，这顾元丹你服下，可调息元气。师兄今日出手相助。西言已经感激不尽，这这顾元丹太过重了，师兄一定攒了很久，我不能要。哎，嗯、啊啊！如今我已是纳元境，顾元丹对我收效甚微，倒是师妹你，或许可以借此机会一举冲破修为、嗯。我不能一直保护你，唯有你自强，我方能安心。夜深了，师妹也早些回去吧。我还有师门任务在身，就先走了。西言定不会忘记师兄的恩情。他呃，他没追过来吧？没
，没追来了，大哥。叶楚云那个狗东西走了什么狗屎运啊？那把剑绝对不简单。那怎么办呢，虎哥？感觉我们打不过他呀。哼，你们忘了吗？我哥可是元海三重镜，别说是剑。叶楚云的脑袋，我也要拿下。今天的仇，老子一定要报。这云霄阁怎么黑灯瞎火的，一个人都没有啊？好渗人啊！你在做什么？啊、鬼呀、啊啊！我只是路过，不要缠着我。阿弥陀佛，阿弥陀佛。嗯、啊。这个好像有点软、啊，热乎乎。快，滚下去！肖师兄啊，这么巧，呃，这内务阁好大呀，走着走着就迷路了，还好遇见师兄你呀、啊。这里是云霄阁，内务阁在那边，快滚出去，别妨碍我修炼。臭洁癖，谢师兄指点。近期转折，前往丽珠洞天，获得修炼传承。哦，原来血缘古藤寒烟剑都只是开胃菜，这才是正餐啊！哼哼哼，让我来看看。嘿，突破纳元境后，我也算是正式成为外门弟子了。每个外门弟子，除了可以拥有单独的洞府，还有一次进入藏书阁寻找机缘秘籍的机会。<笑>为了更好的薅羊毛，呃，不对，叫继承先辈的传承，这人傻吧？必须好好珍惜这次进入藏书阁的机会。吞上一个早晨了，全是平平无奇的倒霉蛋。呸！一个有用的机缘都没出现。嗯、算了。还是自己进去找吧。闪开！嗯，别挡本大爷的路。哇，又来一头肥羊。藏书阁废堆里，玄阶上品秘籍。嘿嘿嘿嘿，皇天不负有心人，玄阶上品混元剑胎，这可是专门为剑修打造的炼体秘籍呀、啊。煮熟的鸭子。掉碗里了！太棒了，才两个时辰的功夫，就突破到了纳元三重。哼，混元剑胎是剑修的炼体秘籍，身体机能越强，修炼的实力越强，又多了个增强实力的手段。结局还是没有变化，只是时间已经在倒计时了。仇家是谁，暂时也不得而知。既然如此，还是把能拿的机缘都拿了再说。嘿嘿，是时候去闯一下黎珠洞天啦！啊！天煞孤星的命格。还真不是一般人能顶得住的，哎呀，还好最近的机缘都是在强化身体，不然又得英年早逝了。啊，这是好重的血腥味血腥味越来越重了。啊，什么东西软软的？这，这些都是。流云宗弟子的尸体，什么人？啊，我是。你是流云宗外门弟子，可是接了师门任务来的。哦，看来是外事长老带着弟子在做师门任务。啊哈哈，回长老的话，弟子不慎摔落悬崖，闻着血腥味特地前来查看。我观你修为，也就是个刚入门的纳元境，摔下悬崖一点事儿没有，你骗鬼呢！师傅，此人一定有鬼。行了，外出五羊山弟子们遇害，还不清楚是否有幸存者
。我们现在人手不够，既然来了，就正好搭把手。王双，你们俩去洞窟左侧查看还有没有活着的人。是、啊、是。<笑>师兄，我们走吧。哈哈，师弟，我刚才不小心崴着脚了，要不你先去看看，我随后就到。哎呦，哎呦，好疼啊！师弟，慢些去啊，我脚好些了，就去找你。傻子。啊，应该是这个方向。王双啊，王双，耍这种小聪明，你的机缘我可就不客气了。结实果然这么好，哎、好痛啊！可不能白白错过。找到了，还活着，这应该就是贵人了吧？嗯，看看什么身份。段恒，命格好运连连，命数，命定姻缘、呃，越挫越勇。命鬼。近期转折，在五羊山神秘山洞内找到一颗神秘圆胎。神秘圆胎。<笑>对不住了，师兄。哎呀，呃，看来是真的昏死过去了。没想到这一摔，既遇到贵人，又遇到新机缘。啊，找到了！<笑>原胎应该就在里面了。哇！这家伙竟然还能引动天地元气！先不宜久留，元胎和书都先收起来，回头慢慢引。是否将元胎山海易置，收入储物空间？嗯，还好性命无碍，只是头部撞伤的有点严重，我需立即带他返回宗门治疗。你们俩留下看守矿洞。是、啊、是。这次你做的很好，拿着信物回宗门领取任务奖励吧。多谢长老，啊，终于完事儿了，接下来就可以去黎珠洞天了。啊！啊今天后山都无人把守，应该都调去看守灵石矿了。这就是传承的试炼吗？啊！这是天不生我，没有一剑，可开山，断江，震魔，开天。这就是流云宗曾经的顶级剑秀吗？无子小儿，若想保命。离去！好强大的力量，要不是复原剑胎，我根本接不住。勇于顽抗，都是不可能走的。自从来到这个世界，路过的阿猫阿狗都能随意欺辱我。我每天做梦都希望能反击，现在。不容易有一个翻盘的机会，我想活下来，我想成为人上人。啊啊、哎呀，不会是太用力打死了吧？还以为这次有人能够继承我的衣钵，这小子资质还是不错的。确实，最后一下用力过猛了，下次要再收一点力道才行啊！啊啊啊啊啊啊<笑>好小子，够坚韧，唯有心智坚定者，方可成就无上剑道。老夫去矣，孤魂残存百年，终得后继有人呐、啊！好命的小子，大河剑法共十二层，用心习得，可保你入万法境无虞。清源剑法乃旷世剑法，或许可达到剑道巅峰，只可惜只有上部前五层。啊
，下部最有可能出现的地点是在南方的蛮荒。切记，两本剑法不宜同时练习，如何选择，皆看你的心智。小孩子才做选择，我全都要。找到叶楚云了吗？张老，宗门上下都找遍了。是啊。一出二都能成长。这几日你去哪儿了？回长老，弟子下山修炼去了，算着日子回来报道。好了，快跟我去见宗主。宗主，叶师弟，断横断师兄，叶师弟，终于见面了。当日你救我。一直没有机会向你当面道谢呢，<笑>应该的，师兄不必放在心上。你就是叶楚云，啊、好强大的气场！弟子叶楚云，见过宗主。嗯，确实不错，在外门弟子中也算是冒尖的了。三日后便是内门大比，叶楚云，可不要让我失望啊！啊三日后，宗门大比，宗主有意在外门弟子中挑些人委以重任。段恒推荐了你。哦哦，多谢宗主，多谢段恒师兄。行了，段恒、叶楚云先退下吧。是。五羊山弟子是被何人所杀的事情，<笑>调查的怎么样了、就是就是？啊，还并未发现任何踪迹。不过，据调查，赤鬼宗最近人员调动很频繁，或许有些关系。继续调查，盯紧赤鬼宗。是。内门大比，我势在必得。如果我成为内门弟子，能接触到的机缘就更多了。在立珠洞天四天内，我已经把大河剑法炼至三层圆满。清源剑法变至二层小城，境界也提升至了纳元八处。哎呀，修炼果然还是要靠丹药和环境的加成啊！另外还找到了一本新法——万花剑法和一块不知用途的罗盘残品。嗯，但光这些，怕是不够。啊！不错不错，你是谁？好小子，我没看走眼。哎，不错不错，反应很快。哦，原来是刘云宗的前辈。宗主获得紫色命数，多了一个紫色的命数。可惜还是免不了一死吗？所谓的贵人，该不会就是眼前这位吧？不知前辈有何指教？嘿嘿嘿嘿嘿，不愧是拿走混元剑胎的小子，是个可造之才，我没有看走眼呐、啊！哈哈哈哈接着。哎，我看你体内元气郁结，这本剑谱拿回去练练，对你有好处。嗯，多谢前辈，不用谢我，嘿嘿，我就在内务阁，有时间的话，便来寻我。啊。老头子，我年纪大了，喜欢跟你们这些年轻人聊聊。前辈放心，晚辈若是有时间，会去拜访您的。这小子倒是有点性子，这么多年了。那老家伙留下来的剑法，终于有人继承了。听说这次内门大比的奖励比以往要丰厚，第一名能得到极为罕见的渡厄神丹，还能任选一本秘籍。何止啊！听说有一位一直隐世不出的长老，这次竟然想从胜出的外门弟子中挑一个亲传弟子，真是罕见呐！怪不得这么多人报名，排队排死我了。喂，小子，滚出来，给老子让位！后面排队去！你说什么？活腻了？混蛋，最烦装大尾巴狼还插队的人！天哪，这不是今年风头正劲的何首奇吗？发生了什么？我都没看清。何首奇被一招秒了，他不是外门新秀吗？也太快了吧！还排队就很烦，还遇到这种傻叉，这小子力量不错。叶倩，你怎么看这小子？何首奇太蠢，被他钻了空子。若是我
，两招之内他必败。肃静，肃静，比武开始。本次内门大比分为四轮，第一轮百人混战。啊！给我吓你吓死吧你！第一轮比赛结束，晋级者叶倩、徐若清、叶楚云。第一轮，筛选掉了部分实力偏弱的弟子。嗯，最近实力迅速提升，终于能感受到一丝丝穿越来的体验感了。第二轮，抽签一对一，胜者决出十二强，败者直接淘汰。小子，准备好被淘汰吧。哦，第三轮，也是外门弟子间对战的最后一轮，最终决出前六强。没想到这么快就到第三轮了。白竹青，他怎么来了？都第八次了，这家伙真是屡战屡败，屡败屡战呐！八次都没进内门，什么情况？看看他的面板。雷韵之神转世，任何人靠近过程的时间。都会带来不幸，这也太惨了！啊，<笑>是个跟我一样惨的老倒霉蛋！<笑>白师兄，承让。叶师弟，我要开始了。这家伙虽然倒霉，但是修为境界却不差，不能掉以轻心。礼物，孤注一掷，压大。<笑>去重击！啊！我靠，这个叶楚云是真的猛啊！一拳一个，这家伙才是外门的黑马呀、啊！哼、嗯，叶师弟，刚才只是开胃菜，现在才是真正的。啊！啊啊这叶楚云胜。<笑>今年的内门大比可比早年有趣，真是才俊辈出啊！你看这个丫头怎么样？她可是今年最有可能拔得内门头筹的选手。心高气傲，可惜实力配不上野心。那您看她呢？太过正派，修仙意图不可太刚正不阿。这两个已经是资历相当不错的了，你要是都不满意，洪秀长老，恐怕这里没有能让你满意的人了。未必，我看那小子就不错。喂，你就是叶楚云吧？你能走到现在运气不错，但是遇到我，说明你运气用完了。叶倩可是外门最强，已经远海四重境了。黑马这次输定了，听到了吧？我去你早点认输，省得丢人，明白吗？嗯，运气，我从来没有过那种东西。哼<笑>，不识好歹，愿你剑法，去！一拳剑法，可挡？什么？体内的原力怎么突然波动无法控制？是因为刚刚使出的七拳剑法？哼，以为过枪挡下一剑就能赢我？我倒要看看你还有多少好运！七拳剑法，攻！呵，这小子疯了吧？竟然想跟叶倩对剑？叶倩手上这一把可是中品灵器，区区木剑怎么可能赢？这家伙怎么会有如此深不见底的原力？怎么回事？这是叶楚云的剑？哼、啊，以你这水平，挺进外门前十二已经算你走运，想进内门，你就别异想天开了。果然啊，叶楚云还是奇差一招啊。叶倩毕竟外门最强，打成这样已经不错了。是啊，是啊。这下你还觉得叶倩不行吗？顾贤德，你什么时候也老眼昏花了？方才这小子使的是山下武者皆会的七玄剑法，虽有改动，但骗不过我
，而他的武器更是一把随意打磨的木剑。在这种情况下，叶倩都没能重伤他。这小子在隐藏什么？方才他是七成力都没敢使出来。他居然没事，不愧是黑马呀！可太厉害了。你高兴的，是不是有点太早了？啊、居然完全没有伤口！啊，都怪那个怪老头，在我跟叶倩对剑那一刻，突然传音过来。<笑>小子，短短三天，七拳剑法就使这样，不错呀！以后若想跟着我练剑，需做到两点：进入内门，且博得内门头筹；另外。不能拜任何流云宗长老为师，啊！切、嗯，自恋的老头，我可没说想跟着他练剑。不过我现在身怀剑无名的传承，若是拜流云宗的长老为师，铁定会暴露。既然邓鹏祖是我紫色命术的贵人，我便赌他一手。<笑>抱歉啊，本来想拿个第六名，低调进入内门的，这次。怕是不能让你赢了，就凭你，你剑都没有了，拿什么和我斗？叶倩，你纵然有天资，但与你的家世脱不了干系。实话说，以你的家族背景，但凡有点天赋，一头老母猪也能上天。你少！这，他哪儿冒出来的？怎么会？他这是怎么跟之前判若两人？叶倩，你太弱了！不是一剑秒了吗？这还是人干的事吗？这刚入外门几天呀，这不也太恐怖了吧！一号场，叶楚云胜出，抽签交换战场，进行第二轮战力排序。裁判，这一场我认输。你好歹上擂台之后，<笑>大家都说我是个憨货，其实我机智的一批。叶倩都打不过，我肯定也打不过。反正都进前六了，名次对我没差别。叶师弟，加油哦！不要这样啊！第三轮结束，大比最后一轮，与内门弟子对战，采用替换制度。一旦内门弟子失败，即刻逐出内门，胜者将成功进入内门。内门弟子入场。<笑>师弟师妹们，大家好啊！<笑>我是你们的龙哥，我是你们的龙哥，龙哥最棒，最棒！<笑>哥，快跑！你不是叶楚云的对手。什么？让我虐虐他？虎弟放心。哥哥会替你报仇的，完犊子喽！接下来，由内门弟子选择想要对战的选手。我先来，我选择和他交手。嗯，这可是我特地跟长老求来的名额。哼，今天我就来搓搓你小子的锐气，替我弟弟报仇。这货才该叫赵玉虎啊，真的虎呀！哥，我对不起你。没什么悬念了，龙哥可是高出叶楚云一个大境界呢。快点呀、啊，什么时候开始啊？小子，现在乖乖跪下认错，然后再留下你那把剑，兴许我还能让你输的不那么难看。哎呦，我好怕怕哦！哼，敬酒不吃吃罚酒，今天非得打得你满地找牙。小子，再不出剑可就来不及了。对付你，我不用剑，我云拳。这怎么可能？这替身扣啊！哇，这么猛啊！这叶楚云怎么这么猛啊？啊！要掉下去了！是叶楚云。他人还快跑了呀、啊！叶楚云，可可以了吗？人都给你打晕了，这很难不是在公告私仇啊！哎，我是他还没说认输啊
。赵师兄，你不行啊，快打吗？我我认输。本次内蒙大比结束，进入内蒙的弟子共有四位。本次内蒙大比除了丰厚的奖品之外，还有一项特别的奖励。哎，这就是那位隐士长老吗？太年轻了吧！听说是从青霞峰下来的。这位是青霞峰的红袖长老，今天来是为了在你们中挑选一位做他的亲传弟子。哇！叶楚云，你可愿意拜我为师？我虽不敢称自己剑法无双，但万法镜已经鲜有敌手。拜在我门下，你不吃亏。而且青霞峰女弟子众多，到时候也好为你说一门亲事。那个传说只收女弟子的青霞峰，居然破例收男弟子了！哇，叶楚云这是飞来桃花运啊！拜入青霞峰。叶楚云之后就平步青云了呀！哼，红袖长老，我很抱歉，我只想做内门弟子，不想做亲传弟子。什么？他居然拒绝了,了？你说什么？不识好歹！红袖长老可是多年没动过收徒的念头了，看上你是你的机缘。宗主，弟子确实没有做亲传弟子的心思。也罢，难得还有人不愿意做我的弟子。倒是有趣，哼！既然他不想，那就好好让他做他的内门弟子。谁让我先答应了那个臭老头啊？哎，拒绝红袖，除了答应老头不拜任何人为师，还有一个重要的原因。系统显示，红袖长老他大限将至。哈<笑>，长老，你可要对我负责呀、啊！<笑>你博得内门头筹，宗门不是给了你渡恶神丹吗？还让你到这儿来任选一本秘籍，你你哭什么？啊？<笑>还不是因为长老你，我才得罪了红袖长老。那可是青霞峰啊！整个流云宗，哪个男弟子不想住在那里、啊？好了，别哭了，我保证一个月内，祝你踏入远海境。啊，此话当真？嘿，自然是真的。我既让你拒绝了红袖，便是有了教授你的心思。走吧，先去三楼挑选一本秘籍，至于选到什么。就看你的机缘了。<笑>三楼，哪里可是金砖弟子才能借阅的秘籍？这回赚到了！我真是服了，一本秘籍有这么难选吗？半个时辰了还没选好。哎呀，拳法、掌法我都没兴趣，这些身法倒是合适。哎呀，但是种类太多，难以抉择呀。不错，啊，没有继续贪图剑法，还是虚心弥补不足，适可造之才。来吧，我给你选，此乃冲虚鬼法，举步生风，幻影移形，是地阶上品身法，寻常人很难驾驭，也很难完全掌握。啊，放心吧，长老，我慢慢学就是了。对了，长老。你跟红袖长老很熟吗？算是熟悉吧。呃、哎，很多年前的事儿了。你小子又打什么坏主意了？<笑>这不是把红袖长老得罪了吗？想弥补一下。不知道邓长老有什么好法子？他确实一直有个心结。<笑>这个女人虽然看着冷酷，但对徒弟都很好的，倾囊相授。只可惜，哎，他那几个徒弟运势都很好，时常碰到大小机缘。但你要知道，凡事讲究因果，得了不属于自己的东西，终会被反噬。都死了呀！
，怪不得洪秀长老对徒弟的事情这么敏感，这么多年也很少收徒。嗯，不过以他的命格，一般人确实顶不住啊。哎，你别一口一个洪秀，若被他听到，那一掌拍死你。他虽然叫洪秀。但目前是宗门辈分高的人，内门长老皆把他称为流云老祖。什么？他就是流云老祖？我记得秦夕颜不久之后会拜在流云老祖门下。若是我能提早让他们见面，那可是给了流云老祖一个大礼物啊！<笑>他应该不会再找我麻烦了。秦夕颜，我身体不大舒服，明天你替我当值吧。啊，甄师姐，我已经帮你当值好几次了，若是被长老发现，定是要被罚的。长老们这些日子都忙着处理内门大比的事务，哪有空管我们？是啊，是啊，我还去看了内门大比，你们都不知道，实在是太精彩了。有个叫叶楚云的师兄。不仅拿了内门大比第一，还把想收他为徒的青霞峰长老给拒绝了。亲传弟子都不放在心上，简直不要太帅呀、啊！肯定是因为洪秀长老给的不够多。想当初，宗主花了多少心血才收了萧平天？啊，不愧是叶楚云师兄，好厉害！秦夕颜。叶师兄的名讳也是你能叫的，你不会还想攀附叶师兄吧？那可是未来比肩剑子萧平天的存在，别癞蛤蟆想吃天鹅肉。叶楚云师兄才没有你们想的那么肤浅，他不做亲传弟子，一定有他的道理。<笑>你认识叶师兄吗？怎么说的好像很了解他一样？哼，我有个远方表哥。当时跟叶师兄一起从五羊山回来的，我知道的事情比你多得多。我劝你认清自己的定位，你就是一辈子当杂役的命，别痴心妄想了。啊，你请问秦夕颜是住在这里吗？啊、这声音是叶楚云师兄。师兄，你是来找我的吗？啊，你谁啊？哈哈哈哈！不好意思啊，我来找秦夕颜的，有点事找他帮忙，人先带走了。叶师兄，秦师妹今日还要当值，不知你要带她去哪儿？我带她去哪儿，还要向你交代？啊，这。师师兄，师兄，你先放开我！<笑>秦师妹，不好意思啊，我没事没事，还要谢谢师兄刚刚出面解围，不知道师兄找我什么事？啊，果然，那天之后他连破四将，连圣体也觉醒了。呃，秦师妹，你也知道我拒绝洪秀长老的事，嗯、我现在得罪了他。要是找不到一个人代替我做他的弟子，我的麻烦可就大了。哦，啊、我不行了吧？你全当帮师兄一个忙，若不成，也代表我努力过了。刘云宗我也不认识别的女弟子，更没人愿意跟我这么胡闹了。如果我不答应，师兄肯定找不到人了。到时候真要被洪秀长老迁怒，他一辈子就完了。好，我随师兄前去。那、啊，一会儿碰到洪秀长老，记得把这块玉珏拿出来。洪秀长老丢了许久，一直在寻找。师兄是从哪里得到这块玉珏的？<笑>我捡的，其实是从白竹清这个老倒霉蛋那儿赢来的。内门弟子叶楚云，求见洪秀长老。给你送来一份大机缘，你快出来看看，保准喜欢。师师兄，狐狸小儿，大言不惭。
谁允许你在青霞峰前大吼大叫？看这个气势，应该就是青霞峰上的上官婉长老了。哦，上官长老，弟子并无冒犯青霞峰之意，之前让洪秀长老不高兴了，这才想要弥补一下。弥补？你带了个淬体的女弟子来，是觉得我们青霞峰很缺杂役吗？受死吧！我、哦、这不婆子兰真的呀、啊，果然上了年纪没道理的女人，好狠、哎！长老且慢，啊！断恒师兄，断恒，你要干什么？弟子见过上官长老，叶师弟之前虽然冒犯了洪秀长老，但他此番诚心道歉，不如上官长老给个机会，让他……啊、你算什么东西？也敢教我做事？婉儿住手！师尊，叶楚云，本座倒要看看，你带来的究竟是何人？若是无能之人，本座保你神魂俱灭。哼哼，就是他，整个流云宗，没有比他更适合做您弟子的人了。啊，那个，师兄，万一……别怕，我相信你。把玉珏拿出来，洪秀长老，这是弟子之前在青霞峰捡到的东西，此番想着物归原主，随意拉一个外门杂役就想做老祖的关门弟子，小心是怎么死的都不知道。原来如此。啊，婉儿、啊，你们都先退下，我有话要跟秦妍希、叶楚云讲。是。老祖，我看这女弟子平平无奇，根本没有资格成为老祖您的关门弟子。定是叶楚云满口胡言，您可不要被这小子欺骗了呀！婉儿，你还是太浮躁了，退下吧。我自有分寸，虽只是初醒，但已初见峥嵘。假以时日，必将名震整个修行界。他可不是普通的杂役，而是大名鼎鼎的上古神皇血脉的传承者。啊，我我吗？我真的是上古神皇血脉的传承者吗？你这小子无事献殷勤，非奸即盗。说吧，什么事有求于我？<笑>不愧是洪秀长老，什么都瞒不过您。我想请您在将来弟子遇难时，能保我一命。你小子这是有多怕死呀？就连婉儿都没能看出的血脉传承，叶楚云竟能看出来，这小子。真是有趣呀、啊，小子，我答应你便是。这片金叶子有起死回生之效，你拿去吧。另外，我会对外宣布，你二人已拜入我青霞峰门下。隔一段时日，你来我青霞峰走一遭就行。此外，我不多管你的事。多谢洪秀长老，洪秀长老人美心善，长命千岁。哎，叶师弟，段师兄。刚才多亏有你，不然上官长老那一招，我怕是顶不住啊。白师，我也是刚巧路过，我看过你和叶倩的那门比试，和我初次见你之时的修为相比，真是进步神速啊。哎，叶师弟，你刚来那门不久，不如你来跟我修炼，我能帮你快速熟练那门功法。来吧。好啊，那以后就有劳师兄。这几个让人不忍拒绝啊。嗯，段师兄今天怎么还不来？他一向很准时啊，难道有什么事耽搁了？哎，虽然最近跟着邓鹏祖还有段恒在修炼，但修为一直卡在那元九重，无法提升。邓鹏祖说想要突破，需要一场实战，可我哪有机会实战啊？五羊山矿洞被袭击了，听说不少弟子已经丧命，八大长老已经去五羊山坐镇了。前山回来了一些受伤的弟子，长老召集我们去支援。快走吧！啊，五羊山矿洞被袭击了。啊，段师兄今天一天没来，该不会也去了五羊山吧？段师兄不会出事了吧？叶师弟，我来了。段师兄，你受伤了，严不严重？嗨，一些皮肉伤，并无大碍。已经在山门简单包扎过了。我想着你可能还在这等我，就过来了。那、啊，知晓你这几日正在破镜，这是我从五羊山拿回来的元阳玉。有滋养灵气的功效，很适合你。破元海境不容易，万不可马虎。收下吧。师
兄，你对我太好了，我太感动了。哦，师弟切记，元阳玉的事情可不能让外人知道，否则长老肯定要找我麻烦了。哼、嗯，师兄你放心，我一定会保密的。啊、有人，师兄，你身上还有伤，先回去休息吧，我去看看。追了一晚上，还是跟丢了。昨晚到底是什么人？是在监视我？<笑>追了你一晚上，终于让我抓到你了！叶楚云，<笑>你想偷袭我？<笑>好家伙，这又开始叠 buff 了。下山做任务，在未央山都能得到一本神秘古谱。啊！原来是萧师兄啊！误会误会，这小子几日不见，竟然从纳园一处突破到了九重。误会，这里是云霄阁的后山，不可擅闯，还不快滚！是叶楚云来了，弟子叶楚云，拜见宗主。你最终还是拜入青霞峰门下了。<笑>是，今日便是师傅让我来的。他老人家说，我现在想突破境界不容易，最好的法子是下山历练，跟人实打实的交手一次。既然这样，平天，陈家堡的任务，你带着叶楚云一起去吧，让他下山历练历练。师尊，陈家任务弟子一个人就够了，不需要与人同行。<笑>宗主。我还是不麻烦萧师兄了。萧师兄实力高强，我只是个微末的小透明，万一拖了师兄后腿，可就不好了。<笑>你实力微末，整个流云宗怕是找不到第二个像你这样进京神速的了。放心，跟着平天去吧，多跟他学习学习，对你也有好处。就这么定了。我先走了，弟子谨遵教诲，一定跟着萧师兄好好学习。<笑>萧师兄，既然宗主都这么说了，那我们走吧。陈家堡得流云宗百年庇护之大成，世世代代繁荣太平。陈家堡每隔十年都会举行一次祭祖大典庆祝，流云宗则历年都会派人保护。师兄，这个地方好热闹啊！是在开庙会吗？师兄，咱们要先逛逛吗？哎，师兄，你说这次任务到底是什么呀？会不会有危险啊？师兄，真是聒噪！你给我闭嘴！这次任务是确保陈家祭祖大典顺利进行，其他的再多问一句，我就揪了你的舌头！师兄，我不饿了。哎呦，这不是流云宗的萧师兄吗？您怎么还亲自来了？流云宗最近发生了不少事，这边只能交给我。哈、啊，原来是这样，那就要劳烦萧师兄了。那萧师兄，请问这位小兄弟是？非要跟下山的杂鱼而已，不用管他。我和陈家主有要事相商，你就别跟来了，自个儿找个地方待着去吧。是，师兄。切，拽什么？早晚给你羊毛薅秃。今天的我你爱搭不理，明天的我你高攀不起。啊，哈哈，陈管家，小子初来乍到，人生地不熟的，有劳你带我四处逛逛了。近来家中事务繁忙，上上下下一堆事儿等着我处理。至于你这个闲散人员嘛，恐怕我无暇关照，你自便吧。一个杂鱼而已，不管他了，我们走。哼，看来是个欺软怕硬的家伙。看出萧平天对我厌恶，想给我来个下马威，来讨好萧平天。啊，算了算了，那不劳烦陈管家，我自己去逛逛。哼，外面那么热闹，我自己逛还乐得自在。看我的！哎，谁丢的石头，居然敢偷袭我？看我不好好教训教训你！哎呀，我的鞋面怎么弄脏了呀？谁呀、啊？哎，管家，谁家熊孩子还搞这种恶作剧？真幼稚，居然打到了陈管家！哎，管家，哪个不长眼？要不要？居然敢暗害我！别让我宰一刀！
哼，一定是这小子在报复我。一个不知名号的毛头小子，也敢在我这撒野，我让你吃不了兜着走。来人，给我围住他！臭小子，站住！陈管家这是何意？我可是你们陈家的客人，刘云宗的弟子。臭小子，少在这装蒜！不过是个没名号的杂鱼随从，居然敢用石头砸我！今天我就替刘云宗教教你规矩，都给我上！是。哼，区区一个刘云宗的杂鱼，也敢骑我头上，看我不打得你满地找牙！哎呦呦、哎，别别打了，我知道错了。小人有眼不识泰山，饶命啊！这可是你们先动的手，现在知道求饶了？不分青红皂白就打人。这就是你们陈家的做事风格，我算是见识到了。臭小子，你快放开陈叔！这可是我们陈家的地盘，再不放开，我就叫我爹杀了你！少威胁我，我不吃这套。没猜错的话，刚才那个石头就是你扔的吧？这是我怎么了？在陈家，本小姐想丢谁就丢谁，还没人敢跟本小姐叫嚣。我劝你赶紧放开陈叔，否则。小姐就对你不客气了。好、哦，泼辣！不过就这点实力，还要对我不客气？嗯，<笑>你是在开玩笑吗？你居然敢！该死，都撞上了！要去他怀里了！不要，我还是个……哎呀，我闪！混蛋！哎呦，刚认识就投怀送抱，不好吧？陈小姐还是应该矜持一点。不吃！你你这个坏人，敢这么欺负我，我不会放过你的！我要让我爹杀了你！这这是怎么回事？你们怎么闹成这样？成何体统？爹，你要为女儿做主啊！他欺负我。啊，叶师弟好啊！哎，段师兄也来了。嘿嘿，真是太好了！原来如此，我算是听明白了。就是因为你，我平时太惯着你了，这么大个人还整天瞎胡闹。爹，是他打人，都怪他，他还羞辱女儿。<笑>别说了，住口！那还不是你先挑起的事端？哎，惭愧啊，教女无方啊，让大家见笑了。你们几个混账东西！叶师弟乃青霞峰长老的亲传弟子，也是你们几个奴才敢随意招惹的。来人呐，把这几个奴才拉出去杖杀了！啊！叶、啊、师兄饶命，杀主饶命！都是小人有眼无珠，得罪了叶师兄，小人再也不敢了。求您饶小人一命吧！哎呀，陈家主，小以惩戒就好了。我该打的已经打过了，要是再有不服的，也可以再来试试我的拳头。哎呀，闹出人命就不好了。今天就放你们一马吧。都是老夫照顾不周，叶师弟还请多见谅。我愿付三百克灵石补偿叶师弟，望师弟切莫推辞。陈家主客气了，三百个。出手也太阔气了吧！这回发了。<笑>叶师弟大人大量，无意追责你们。既然如此，你们几个全都滚去柴房思过，送小姐回房，罚她五日不得出门。切！你给我等着，我不会放过你的。不好了，老爷，大事不好了！什么事？慌慌张张。未央山上的暗哨守卫。并报说山上来了一群鬼鬼祟祟之人，恐惑影响祭祖大典，是否要派人前去探看？什么？竟有此事？还有劳烦萧师兄和叶师弟前去探看了。<笑>羊毛长出来了。萧师兄，这山上有点太黑了吧？伸手不见五指的。害怕就赶紧滚回去，别妨碍我办事。哎呀，四周连个鸟叫虫鸣都没有，着实有点诡异啊！情报上说的那群鬼鬼祟祟的人到底在哪儿啊？怕不是搞错了吧？啊、有情况！小贼哪里逃？随
速度好快，记住冲虚鬼法才能勉强跟上。啊，此人不像是不小心泄露行踪，更像是刻意引诱。师兄，这人好像有意引我们去什么地方，怕不是个陷阱，我们要小心点。我倒要看，他们能玩出什么花样。说，你到底是什么人？否则，死！<笑>你可杀不了我！<笑>没想到你这么容易就中计了，这可是我们专门为你准备的杀招。小平天，你准备受死吧！<笑>就凭你们也想杀我？去死吧！撤<笑>！想利用幻术逃跑？雕虫小技，肖、啊、肖师兄，突然提速，怎么也不交代一声，我差点没跟上。我这里不需要你，你速回陈家堡，让断恒提防赤鬼宗来袭。想跑？逆、啊、风斩！他对着空气干嘛呢？站住！啊，师兄，你去哪儿啊？这哪有敌人啊？这人疯了吧？嗯、啊，哼，没想到还留了个纳元镜的小跟班。萧平天已经自顾不暇了，他已经中了我们设下的困仙阵法，恐怕他要跟他的假想敌战到不死不休了。哼，赤鬼宗的，那你们可要失望了。我师兄可厉害了，你们恐怕杀不了他，你身上的古朴，最终也会被他拿走。哼，你说什么？好古怪。这小子怎么知道我身上带着古朴？他只是一个纳元镜的小跟班啊！哼<笑>，蠢货，我炸你的！原来他真的在你身上。<笑>不过现在他是我的了，冲虚鬼法，<笑>好快，根本躲不开！啊，好痛！啊，我的胳膊！爷，爷爷，饶我一命！我把古朴给你。你放过我吧！该死，怎么这个纳元镜的战力比我这个元海镜的还强？可恶啊！碰上硬茬了。让我放过你也可以，不过你得先把解阵的方法告诉我，否则……我我真不知道，爷爷，我只是负责把萧平天引入困仙阵，并守在这里，等通完陈家堡的其他人再回来。在处置小平天，我只是一个小喽啰，解除阵法我真的不会。既然你不会解除阵法，那我就没办法饶你的命了。第一次杀人还有点难以接受，可是如果不杀他，等他回去报信会有更大的麻烦。哎，人都已经死了，不想那么多了，拿了古朴再说。啊？这古朴上面竟然有封印，以我现在的修为，竟然无法打开。算了，先收起来吧。萧师兄被困，不知道何时出来。肥羊师兄的面板未显异样，应该不会有问题。嗯，还是赶紧回陈家堡看看了。注意警戒，这次行动十分重要，非我赤鬼宗的人全都杀了。是。没想到赤鬼宗已经攻占了陈家堡外围。段师兄还在里面，不知道情况如何。强闯肯定不行，得想办法混进去。哟，两位兄弟辛苦了！哈哈哈哈呃，萧平天那里出了点意外，我得进去汇报。站住！你谁呀、啊？怎么从未见过？把你的货玉拿出来看看。啊，货货玉啊！稍等哈，我找找。货玉是个啥？嗯，你该不会是没有吧？完犊子，还真没有！哎，看来只能硬闯了。快看天上来了好多人呢，好像是流云宗的人来救援了。有敌袭！众弟子听命，陈家堡有难，怎么派我们前来救援？我等合力将防护罩打破。趁着场面混乱，赶紧溜进去。不过来的怎么都是一些亲传弟子和内门弟子？飞扬师兄被针对，陈家堡此刻遇袭。宗门也没派遣长老来解难，赤鬼宗这是对陈家堡势在必得呀、啊！就我一个人，势单力薄，现在也很难做到里应外合
，希望段恒师兄没事，得尽快找到他，一起想个对策。你们这群混蛋，刘云宗的人是不会放过你们的。废话真多，去死吧！本家宝这些修士还真是顽抗，宁愿死也不愿投降。不过现在只要突破城主府这最后一道防线，东西就到手了。对了，五羊山那边找的怎么样？在刘云宗长老们死守五羊山之前，我多次前进去查找都没有找到，估计和我猜测的差不多。啊！赤鬼宗这两人说话神神秘秘的，好像在寻找什么东西。无论如何，必须拿到那两样东西，知道了吗？是。还有，趁刘云宗那些老家伙没到之前，你尽早离去，别被人发现暴露了身份。是。是谁在那里？糟了，被发现了，跑不掉了，剩下完蛋了。喂，你在这鬼鬼祟祟的干什么？我，呃，外围刘云宗的人正在破阵，我往前线去禀报。哦，原来遮住脸就看不见面板了呀！哎，不知道这人啥实力，我能不能从他手中逃脱？知道了，这是家主府内的地图，是让他们按照标记的地方行动，动作快点。是，哦，太好了，居然没有被他发现。地图上的攻击点很分散。东一块西一块的，与其说是在攻陷，倒更像是在找东西。还愣着，嗯、赶紧去啊！是是，我这就去。歪门邪道，今日我等誓死守护城主府，定不会让你们闯入。啊！是吗？就凭你们几个蝼蚁也能拦住我？不自量力，去死吧！啊啊啊啊你怎么回事？居然看自己人！我，你是不是疯了？看清楚了，谁跟你们是自己人？